আসসালামু আলাইকুম डियर স্টুডেন্ট সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সাইকেট্রিক ক্লাসে আজকে আমরা কথা বলবো ফাইনাল প্রফেশনাল एग्जामिनेशनে ভাইবার रिलेटेड কিছু क्वेश्चन নিয়ে কন্টিনিউয়াস ক্লাসগুলো আজকে 7th ক্লাস আজকে 7th পর্ব আপনাদের সাথে আমি আমি আছি ডক্টর فاطمه মারিয়া খান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকিয়াট্রি উত্তর আধুনিক মেডিকেল কলেজ আমরা কিছু প্রবলেম বেস क्वेश्चन গুলো নিয়ে আসলে আলোচনা করছিলাম शेगुले कंटिन्यूएशन आम्रा कोर्टे जाती, आम्रा आमदे अपने रा ज्वाइन कोर्टे थाकेन, आम्रा चिष्टा कोर्ब आज के आरो बेशी सीबीएली गुलो चिष्टा कोर्ब आम्रा एक टू शुमाई निच्छी, আমরা জিটি হচ্ছে গত 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 ক্লাসেও কিছু আমরা সিঙ্গেল বেসড আমরা হচ্ছে জিটি হচ্ছে কিছু প্রবলেম বেসড অথবা প্রবলেম ওরিয়েন্টেড অথবা কেস বেসড কিছু প্রবলেম গুলো আপনাদেরকে দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে পরবর্তীতে আপনাদেরকে কিছুটা আপনাদের ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস লিখতে হয় এবং সেই रिलेटेड আপনাদেরকে সেই रिलेटेड আপনারা পরে ম্যানেজমেন্ট গুলো আপনাদেরকে আশা করা হয় তো যেহেতু আপনারা মোটামুটি আজকে এখন জয়েন করছেন কিছু কিছু আমরা শুরু করে দিই আমাদের আজকে ক্লাস आज के हमरा कथा बोलची प्रॉब्लम बेस क्वेश्चन गुलों नहीं है तो आमदे फर्स्ट क्वेश्चन हमरा अमी रीड आउट कोर्ट सी प्रथम क्वेश्चन टा आमदे प्रथम क्वेश्चन टे इसे ए मिडिल एज मैन प्रेजेंटेड विद द एपिसोडिक नेचर ऑफ टॉकेटिवनेस स्लीपलेसनेस ओवर एक्टिविटी एंड वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर फॉर लास्ट 15 इयर्स एंड ईच एपिसोड लास्ट फॉर 2 टू 3 मंथ्स एंड इंप्रूव आफ्टर द ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज योर डायग्नोसिस मेंशन द टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड आउटलाइन द ट्रीटमेंट प्लान तो शिक्षित होते हैं एक ता मीडियल एज मैंने कहा था बोला थे तो शिक्षित होते हैं ताशे ते जे प्रॉब्लम तो है एपिसोडिक किचु प्रॉब्लम है जितने दूसरी के तीन मास था के वो लास्ट फिफ्टीन इयर्स धोरे तार होते हैं बार बार रिपीटेड तार एपिसोडिक इलेंस तो होते हैं तो शिक्षित तार जितनी होते हैं बाइपोलर स्लीप डिस्टर्बेंस आते हैं, ओवर एक्टिविटी आते हैं, वायरल नेगेटिव बिहेवियर आते हैं, इबुंग शेकिटे होते हैं एपिसोडिक एक टाइम इलेस इटा गोज इन फेवर फॉर मैनिया, तो शेकिटे होते हैं इबुंग जाके कुछ इंटर एपिसोडिक रेमिशन हो आते हैं, इबुंग 15 इयर्स धोरे ट्रीटमेंट ऑन ट्रीटमेंट আমাদের সেকেন্ড যে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস যেহেতু দুইটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস যেহেতু 15 বছরের হিস্ট্রি এবং মাঝে মধ্যে যেটা হচ্ছে তার এফেক্টিভ মানে হচ্ছে পার্টটা বেড়ে যায় whether এটা সিজোফ্রেনিয়া কিনা সিজো এফেক্টিভ কিনা এটা আমাদের ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সেই অনুযায়ী আমাদের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এবং ম্যানেজমেন্টটাকে আমাদেরকে সেট করতে হবে তো সেট এর ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথমে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট জেনারেল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে হচ্ছে কনফার্মেশন অফ দ্য ডায়াগনোসিস ফারস্টে করতে হবে বাই হিস্ট্রি টেকিং physical examination uh, investigation and after that we have to uh, confirm your diagnosis diagnosis korar pore hocche apni jokhon bujben je eta bipolar mood disorder to shei khetre hocche apnake dekhte hobe shei khetre hocche tar severity ta kemon severity ta khub beshi hole jehetu violent aggressive behavior ache ebong manic episode to shei khetre hocche take hospitalization tai sobche beshi mandatory to shei khetre take rapid tranquilization ta amader first management hobe तो शेकिते इंजेक्टेबल आम्रा किचु एंटीसाइकोटिक इंजेक्टेबल बेंजोडाइजेपी नाम्रा पेस्क्राइब कोडे था कि रैपिड ट्रैंकुलाइजेशन है इटे शायद होच्छ जोकन होच्छ पेशेंट टा स्टेबल हो जाए बे रेमिशन चोले आज बे शेटे के आम्रा होच्छ आउटडोर बेसिस है ताके होच्छ किचु मूड स्टेबलाइजर जामन होच्छ ठीक है अच्छा लैमिट्रोजिन ये धारणे किचु हमरा मूड स्टेबलाइजर प्रेस्क्राइब करें था कि तो मेंटेन द मूड डिस्टर्बेंस जाते होते मूड डिस्टर्बेंस है एपिसोड टके कॉमन हो है तो शेक इतने होते हैं हमारे ट्रीटमेंट के मेन स्टे होते हैं बाइपोलर मूड डिजर्डर मेनिया तक इतने जाते होते हैं � যাতে আমরা কমিয়ে আনতে পারি এবং ইন্টার এপিসোডিক রেমিশনটাকে যাতে বাড়াতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের ট্রিটমেন্টের মেইন গোল তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে پیشنটকে জিনিসটাকে বোঝাতে হবে সাইকো এডুকেশন টু দা پیشنট এন্ড ফ্যামিলি ইটসেলফ এটা একটা ম্যানেজমেন্টের অপশনের মধ্যে চলে যাবে ওষুধ খাওয়ার গুরুত্বটা বলতে হবে হোয়াট ইজ দা সাইকোপ্যাথোলজি বিহাইন্ড দা বাইপোলার মুড ডিজর্ডার এটা কি আসলে সাইকোসিস কিনা এটার জন্য কি তার আসলে হচ্ছে আপনার 
যে জিনিসটা হবে যে ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট হবে কি না কি কি ওয়ার্নিং সাইন আছে এই জিনিসগুলোকে আপনাকে সাইকো এডুকেশনে কিন্তু বোঝাতে হবে কাউন্সিলিং সেশনে তো সাইকোলজিক্যাল পার্টে এই জিনিসগুলো আসবে এছাড়াও হচ্ছে আপনার কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি দিয়েই স্ট্রেস রিডাকশনের জন্য ওয়ার্নিং সাইনগুলোকে প্রিভেন্ট করার জন্য স্লিপ প্যাটার্ন যদি চেঞ্জ হয় স্ট্রেস আসে সেগুলোকে যখন কীভাবে সে কম্বেট করতে পারবে আর ওয়েদার হচ্ছে ম্যারিজ এবং হচ্ছে আপনার প্রেগনেন্সি ওই সময় কি হয়তো বা যে সিমটমসটা তার অ্যাগ্রিভেট করতে পারে ওই সময় পেশেন্ট হচ্ছে আর্লি তার সায়েন্সগুলোকে দেখবে এবং সেই সময় ফলো আপটা কিন্তু আর বেশি ফ্রিকুয়েন্ট করতে হবে দিস আর দ্য ম্যানেজমেন্ট তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যদি আসলে আপনার যেহেতু ম্যানিয়ারি ম্যানেজমেন্ট আসছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা সেভাবে করে আপনার ম্যানেজমেন্ট লিখবেন তো আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে এইটিন ইয়ার্স ওল্ড স্টুডেন্ট ব্রড টু দ্য সাইকেট্রিস উইথ দ্য কমপ্লেন্স অফ প্রেশার অফ দ্য স্পিচ ওভার অ্যাক্টিভিটি অ্যাসল্টিভ বিহেভিয়ার ইন ইনফ্লেটেড সেলফ স্টিম ফর টোয়েন্টি ডেজ অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইয়োর সাইকেট্রিক ডায়াগনোসিস গিভ এ আউটলাইন প্ল্যান প্ল্যান ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ সাচ কেস নেম দ্য টু মুড স্টেবিলাইজার উইথ দ্য দেয়ার সাইড এফেক্ট তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যে জিনিসটা হচ্ছে আপনার মেইনলি হচ্ছে আঠারো বছর একটা স্টুডেন্টের কথা বলেছে একই রকম ম্যানিক ফিচার্স নিয়ে আসছে এবং এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম আই থিংক বিশ দিনের মতো তার সিমটমসটা পারসেস করছে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ডিফ আসলে কনফার্মেশান ডায়াগনোসিসটা আসলে করা দরকার ওয়েদের কোনো ধরনের আদার্স কোনো ধরনের মেডিকেল কজ আছে কি না এটাকে এক্সক্লুড করার পরে যদি আসলে দেখি যে কোনো মেডিকেল ডিসঅর্ডার নাই তো আমাদেরকে সেক্ষেত্রে সাইকিয়াট্রিক ডায়াগনোসিস হবে বাইপোলা মুড ডিসঅর্ডার কারেন্টলি ম্যানিক তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে একই রকমের আপনার ট্রিটমেন্ট হতে পারে তো সেক্ষেত্রে দুইটা মুড স্টেবিলাইজারের ক্ষেত্রে লিথিয়াম হতে পারে একটা আর একটা হচ্ছে খুব ভালো মুড স্টেবিলাইজার হচ্ছে লিথিয়াম একটা সোডিয়াম ভালপ্রয়েড তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাদের কমন সাইড ইফেক্ট যেটা হচ্ছে লিথিয়ামের ক্ষেত্রে ট্রেমার হয় ট্রেমারটা কিন্তু খুব একটি কমন সাইড ইফেক্ট আর একটা হচ্ছে কিছু জিআইটি নশিয়াটিং ইফেক্ট হতে পারে লিথিয়ামের ক্ষেত্রে মেটালিক চেঞ্জ হতে পারে এবং হচ্ছে ডায়াবেটিস ইনসেপিডাস ডেভেলপ হতে পারে লিথিয়ামের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে লিথিয়াম লেভেলটাকে আসলে আমাদেরকে মানে মনিটর করাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আর সোডিয়াম ভ্যালপ্রয়েড অথবা কার্বামাজাপিন এগুলোর খুব কমন একটা যদি সাইড ইফেক্ট তারা জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে র্যাশ তো এটা কিন্তু স্টিভেন জনসন পর্যন্ত যেতে পারে অথবা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমাদের কিছু গাম হাইপারট্রপি হয় সোডিয়াম ভ্যালপ্রয়েটে তো এটাও আপনারা মেনটেন করতে পারে অনেক সময় দেখছে অ্যালোপেশিয়া ডেভেলপ হয় হেয়ার লস হতে পারে ফেসিয়াল কিছু ডিসফিগারেশন ডেভেলপ হয় তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যারা রিপ্রোডাক্টিভ এজে আছে তাদেরকে সোডিয়াম ভ্যালপ্রয়েট দেওয়ার আগে একটু কাউন্সিলিং করে দেওয়া দরকার এবং আদার্স যদি কোনো অল্টারনেটিভ পাওয়া যায় সো বেস্ট সেক্ষেত্রে আসলে লিথিয়াম চুজটা করা ওকে এরপর আমরা হচ্ছে আমাদের থার্ড কোয়েশ্চেনে চলে যাব থার্ড কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে হচ্ছে টোয়েন্টি ইয়ার্স ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট কামিং উইথ দ্য ওভার অ্যাক্টিভিটি প্রেশার অফ স্পিচ ইনফ্লেটেড সেলফ স্টিম সোশ্যাল ডিজ ইনিভিশন অ্যান্ড ওয়াজ ফাউন্ড নো মেডিকেল কজ অফ কন্ডিশন নেম দ্য মোস্ট প্রোবেবল ডায়াগনোসিস কোনো ধরনের মেডিকেল কন্ডিশন পাওয়া যায় না ডায়াগনোসিস কি হবে এবং গিভ দ্য আউটলাইন অফ সার্চ ট্রিটমেন্ট নেম দ্য ইন্ডিকেশন অফ দ্য ইসিটি ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যে জিনিসটা আমরা দেখছি যে একটা বিশ বছরের একটা মানে স্টুডেন্টের কথা বলছে ওয়েদার ছেলে মেয়ে কিছু বলা হয় নেই তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার দুইটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস একটা আসতে পারে যেহেতু কোনো মেডিকেল ডিসঅর্ডার নেই তো অর্গ্যানিক কজটা আমরা বাদ দিয়ে দিব তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে বাইপোলা মুড ডিসঅর্ডার কারেন্ট এপিসোড ম্যানিক কি না সাবস্টেন্স ইন্ডিউস মুড ডিসঅর্ডার কি না এটা জিনিসটা দেখতে হবে এবং সিজো এফেক্টিভ ডিসঅর্ডার কিনা এই তিনটা আমাদের এক্সক্লুড করতে হবে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের সেই লাইনে আমরা হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টিগেশনগুলো করবো এক্সক্লুড করবো এবং সেই সে অনুযায়ী যদি ম্যানিয়া হয় ম্যানিয়ার ট্রিটমেন্ট দিব যদি সাবস্টেন্স মেসিওজ হয় আগে সাবস্টেন্সটাকে বন্ধ করবো ডিটক্সিফিকেশন করবো এবং পরবর্তীতে ইন্ডিউস মুড ডিসঅর্ডারের যে প্রবলেমগুলো সেগুলোকে আমরা ডিল করবো তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে অনেক সময় আমরা অ্যান্টিসাইকোটিক্স মুড স্টেবিলাইজার বেনজোডাইজেপিন ঠিক আছে এগুলো কিন্তু আমরা প্রেসক্রাইব করে থাকি প্রোসাইক্লিডিন তো দিজ আর দা হচ্ছে মেইন মানে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাদের আরেকটা লেজ জুড়ে দিয়েছে নেম দি ইন্ডিকেশন অফ ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি তো অনেকের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক শক অথবা ইলেকট্রিক ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি সম্পর্কে সবাই কিন্তু একটা খারাপ ধারণা রয়েছে হয়তো বা মনে করবে যে সিভিয়ারলি খুব একটা ড্যামেজিং অফ সামথিং কিছু একটা হবে ইসিটি বাট ইসিটি ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি ইজ এ মোস্ট
থেরাপি তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে জি এ দিয়ে করা হয় ইলেকট্রো কনভার্সিভ থেরাপিটা তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি জি এর মাধ্যমে আপনাকে দশ থেকে পনেরো মিনিট আপনাকে কিছুটা অচেতন করা হবে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে মৃদু কিছু মানে ইলেকট্রিক্যাল মানে স্টিমুলেশন আপনার ব্রেনের মধ্যে পাস করা হবে যাতে হচ্ছে আপনার যে নিউরো কেমিক্যালসগুলো ইম্ব্যালেন্স হয়ে আছে সেটা যাতে ব্যালেন্স হয় এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওষুধের থেকেও ইলেকট্রো কনভার্সিভ থেরাপি কিন্তু খুব ভালো কাজ করে তো হোয়াট আর দি ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশন হচ্ছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে সিজোফেনিয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে ইন্ডিকেশন যদি আসলে রেজিস্টেন্স সিজোফেনিয়া হয় যদি সেটির ক্ষেত্রে সিজোফেনিয়ার সাথে যদি সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট থাকে অথবা দেখা গেছে যদি হচ্ছে ফুড রিফিউজাল থাকে তখন হচ্ছে আমরা সেই পেশেন্টগুলোকে আমরা ইলেকট্রো কনভার্সিভ থেরাপি দিই সেকেন্ড হচ্ছে মেজর ডিপ্রেসিভ ডিউজার্ডার যদি মিউট অবস্থায় আসে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি অ্যাটেম্পস নিয়ে আসে অথবা দেখা গেছে যে হচ্ছে মিউট ইমোবাইল হয়ে আসে তখন কিন্তু ইসিটি খুব ভালো কাজ করে খুব একটা ভালো ইন্ডিকেশন যেখানে হচ্ছে ইসিটি হানড্রেড পার্সেন্ট রেজাল্ট দেয় সেটা হচ্ছে পোস্টপার্টাম সাইকোসিস অথবা পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এগুলো কিন্তু ইন্ডিকেশন অফ আপনার ইলেকট্রো কনভার্সিভ থেরাপি ওকে এরপর হচ্ছে আমরা পরবর্তী আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে আমরা একটু দ্রুত দ্রুত কোশ্চেনগুলোকে সলভ করার চেষ্টা করব আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা লাইফ চলাকালীন সময় আমাকে প্রশ্নটা করতে পারেন আমি চেষ্টা করব এটা সলভ করার জন্য আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে এ আ পেশেন্ট প্রেজেন্টেড উইথ এ ইনক্রিজ টক ওভার অ্যাক্টিভিটি সেলফ ইম্পর্টেন্ট আইডিয়াস ফর দ্য লাস্ট ফিফটিন ডেজ অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইয়ার প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস হোয়াট দ্য টাইপ অফ ডিলুশন ইন দ্য কমন সার্চ পেশেন্ট অ্যান্ড হাউ ইউ ট্রিট দিস কেস অ্যান্ড ফোর্স সাইড ইফেক্ট অফ ট্রাইসাইকলি ক্যান্টি ডিপ্রেশন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে যে এই জিনিসটা নর্মালি দেখতে হবে যে হচ্ছে একই আপনার বাইপোলা মুড ডিজার কারেন্ট এপিসোড ম্যানিক এবং এটার সাথে হচ্ছে আপনার যেহেতু কি ধরনের ডিলুশন এটা কমনলি পাওয়া যায় তো বাইপোলা মুড ডিজার্ডার খুব কমনলি পাওয়া যায় যে ডিলুশন সেটা হচ্ছে গ্র্যান্ড ইউজ ডিলুশন গ্র্যান্ড ইউজ ডিলুশনের সাথে অনেক সময় দেখা গেছে ডিলুশন অফ যেটা হচ্ছে আপনার পার্সিকিউশনের মাঝে মধ্যে পাওয়া যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে মুড কনগ্রেন্ট ডিলুশন নর্মালি পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে পার্সিকিউটিভ হতে পারে ডিলুশন অফ প্রেফারেন্সও হতে পারে কিন্তু অবশ্যই সেটা মুড কনগ্রেন্ট থাকতে হবে কিন্তু যদি আসলে মুড কনগ্রেন্ট নাহি ইনকনগ্রেন্ট হয়ে যায় ইট গোজ ইন মোর ফেভার ফর দ্য সিজ অফ এনি অ্যানাদার টাইপ অফ সাইকোসিস তো সেক্ষেত্রে এবারে হচ্ছে আমাদের ট্রিটমেন্ট অপশন আমরা যেটা আগে বলেছি সেটাই কিন্তু আমরা বলবো আর নতুন করে বলবো না সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের রাইট ডাউন দ্য ফোর্থ সাইড এফেক্ট অফ দ্য ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন হচ্ছে সেডেটিভ প্রোফাইলটা বেশি অ্যান্টি কোলিনার্জিক এফেক্ট আছে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কিছুটা আপনার ব্লাড ভিশন হতে পারে তারপর একটু ড্রাউজি ফিলিং হতে পারে ইউনিয়ারি রিটেনশন হতে পারে কিছুটা তারপর হচ্ছে আপনার ড্রাই মাউথ ডেভেলপ করতে পারে যেটা হচ্ছে বারবার একটু মানে আপনার ডিসপেপসিয়া ডেভেলপ হতে পারে একটা কাইন্ড অফ তারপর হচ্ছে আপনার খুব ড্রজি হয়ে যেতে পারবেন এবং হচ্ছে খুব কমন একটা সাইড ইফেক্ট হচ্ছে আপনার ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন হচ্ছে আমাদের কার্ডিওজেনিক এফেক্ট অথবা কার্ডিও টক্সিক এফেক্ট তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে ইসিজি কিছু চেঞ্জ আসে তো সেক্ষেত্রে যাদের আসলে কার্ডিয়ে কোনো প্রবলেম থাকে তাদের কিন্তু আমরা নর্মালি ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশনগুলো দেই না তো দিজ আর দ্য মোস্ট মোস্ট সাইড ইফেক্ট কিন্তু আদারওয়াইজ যেটা হচ্ছে আমাদের ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশনটের কিন্তু খুব ভালো একটি রোল রয়েছে ডিপ্রেশনটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নতে চলে যাব সেটা হচ্ছে এ নিউলি পরের প্রশ্ন হচ্ছে নিউলি ডায়াগনোস সিজোফেনিক পেশেন্ট হ্যাজ কাম ফর ফলো ফর বিং অন অ্যান্টিসাইকোটিক টেল টেল দ্য অ্যাডভার্স ইফেক্ট উড ইউ লুক ফর অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য অ্যালিভেট ফর দিস সাইড এফেক্ট ওকে যেটা হচ্ছে আপনাকে একটা সিজোফেনিয়া পেশেন্ট এসেছে আপনার কাছে সে অ্যান্টিসাইকোটিকের উপর ছিল প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে কি কি সাইড ইফেক্ট আমি দেখব এবং হচ্ছে সেই সাইড ইফেক্টগুলোকে কমানোর জন্য আমি কী 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 করতে পারি তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যখনই কোনো সিজোফেনি পেশেন্টকে যখন ফলো আপে আসি তখন এই জিনিসটা কিন্তু আমরা খুব কমনলি দেখি এটা কিন্তু খুব কমন একটা প্রশ্ন তো সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা কিন্তু শুধুমাত্র এম বিবিএস না সেটা ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন যে কোনো একটা এক্সামে কিন্তু এই মানে প্রবলেম বেস কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আসতে পারে খুব কমন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যখন অ্যান্টিসাইকোটিকগুলো দিই তখন আমরা দেখতে দেখব প্রথমে কোন ধরনের অ্যান্টিসাইকোটিক দেওয়া হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে যদি টিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এক্সট্রা পেরিম
ইউরিনারি টেনশন কনস্টিপেশন এগুলো কিন্তু হচ্ছে কিনা দেখব ওয়েট বেড়ে গেছে কিনা ইনক্রিজ অ্যাপিটাইট হচ্ছে কিনা এই জিনিসগুলো আমরা দেখব তো সেক্ষেত্রে যদি আসলে অ্যাটিপিক্যাল হয়ে থাকে অ্যাটিপিক্যালের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গ্লুকোজ বেড়েছে কিনা আমরা ব্লাড সুগার লেভেলটা দেখতে দেখতে চাবো এটার সাথে হচ্ছে ওয়েট গেইন করছে কিনা এই জিনিসগুলো দেখব এবং সেক্ষেত্রে হচ্ছে আদার কোনো জিআইটি আদার্স ইফেক্ট আছে কিনা এগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব তো মোস্ট প্রবেবলি আমরা নর্মালি সিজোফেনিক পেশেন্টগুলোকে আমরা দুই ধরনের ট্রিটমেন্টগুলোই দেখবো নর্মালি এই সাইড ইফেক্টগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব তো সেক্ষেত্রে যদি এটার সাইড ইফেক্টগুলো এলি এলিভেট করার জন্য আমরা কি করব যদি আসলে ইপিএসি ডেভেলপ হয় তো সেক্ষেত্রে যদি এক্সট্রা পেমেন্ট সাইড ইফেক্ট কোর্স ট্রেমার স্যালাইভেশন অথবা দেখা যাচ্ছে যে গেট ডিস্টারবেন্স ডেভেলপ হয় অথবা মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার সাদার যেগুলো অ্যাকিউট ডিস্টোনিয়া টার্ডি ডিসকানেশিয়া টার্ডি ডিসকোনি ডিস্টোনিয়া এগুলো ধরনের যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয় তখন ইমিডিয়েটলি সব অ্যান্টিসাইকোটিকগুলো আমরা স্টপ করে দিই তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ইনজেকটেবল প্রোসাইক্লিডিন অথবা ইনজেকটেবল হচ্ছে ডাইজিপাম আমরা হচ্ছে প্রেসক্রাইব করি ইন্টারমাসকুলার তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কিছুদিন আমরা ড্রাগ ফ্রি অবস্থায় থাকি যখন আস্তে আস্তে করে এই সাইড ইফেক্টগুলো কমবেট করে যায় তখন হচ্ছে আস্তে আস্তে করে আমরা পুনরায় লো ডোজে আবার ড্রাগসগুলো মানে শুরু করি এবং চেষ্টা করি যে যে গ্রুপে আসলে এই সাইড ইফেক্টটা হচ্ছে এর অপোজিট গ্রুপটাকে দেওয়ার যদি টিপিক্যাল হয়ে থাকে আমরা অ্যাটিপিক্যাল দেওয়ার চেষ্টা করব দিজ আর দ্য মানে ওয়েস টু হাউ ইউ রিডিউস দ্য সাইড ইফেক্ট ওকে এরপর হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ইয়োর প্রফেসর হ্যাজ আস টু সি এ পেশেন্ট হু ইজ অন অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিকেশন ইজ কমপ্লিং অব দ্য সাইড ইফেক্ট হোয়াট সাইড ইফেক্ট ইউ লুক ফর না হাউ ইউ ট্রিট দ্য পেশেন্ট একই কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এটা আমরা রিপিট করব না পরের প্রশ্ন হচ্ছে জাস্ট আফটার অ্যান এঙ্গেজমেন্ট অফ দ্য ম্যারেজ এ ইয়াং লেডি টোয়েন্টি ইয়ার্স হ্যাজ ডেভেলপ দ্য টকেটিভনেস ডিক্রিজ স্লিপ ওভার অ্যাক্টিভিটি ইরিটেবিলিটি গ্র্যান্ডিউস ডিলুশন অ্যান্ড গিভ দ্য টু ডিফেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অ্যান্ড অ্যান্ড পরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে রাইট অন দ্য কমন ড্রাগস ইউজড ইন দিস কেস অ্যান্ড রাইট অন দ্য কমন সাইড ইফেক্ট অ্যান্ড হাউ ইউ কাউন্সিল দ্য পেশেন্ট প্যারেন্টস অফ দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড হোয়াট মাইট বি দ্য পসিবল আউটকাম অফ দিস পেশেন্ট ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ম্যারিজের পর এঙ্গেজমেন্টের পরে কিন্তু একটা পেশেন্টে এরকম ধরেন কোনো ধরনের টকেটিভনেস হচ্ছে ডিকি স্লিপ হচ্ছে ওভার অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে ইটিবিলিটি হচ্ছে গ্র্যান্ডিউস ডিলুশন হচ্ছে দ্যাট মিন্স পাঁচটা সিমটমস কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তো এটা কি আপনার কোনো ধরনের যেহেতু বা বিশ বছরে এটা দুইটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে যেহেতু সাইকোটিক সিমটমস তো এটা বাইপোলাম মুড ডিজর্ডার কারেন্ট এপিসোড ম্যানিক কি না অথবা ব্রিফ সাইকোসিস কিনা এটা আমাদেরকে দেখা দরকার তো সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে এই দুইটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আর যেটা হচ্ছে খুব কমনলি কনভার্সন ডিজর্ডার হয়তো বা হচ্ছে ডিসোসিয়েটিভ ফিচার্স কিনা এটা আমাদের থার্ড একটা ডিডিতে আনা দরকার কিন্তু দুইটা ডিডি কিন্তু প্রথমে যেহেতু ডিলুশন পর্যায়ে গেছে তো অ্যাকিউট ব্রিফ ব্রিফ সাইকোসিসটা আমাদের সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের যে ডিটা নর্মাল আমরা নর্মালি যে কমন ড্রাগসগুলো ইউজ করি যদি হচ্ছে মুড ডিজর্ডার আমরা নর্মালি যদি চিন্তা করি তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ম্যানিক এপিসোডের ক্ষেত্রে আমরা মুড স্টেবিলাইজার তো সেক্ষেত্রে লিথিয়াম সোডিয়াম ভ্যালপ্রয়িক অ্যাসিড হতে পারে কার্বামাজাপিন হতে পারে ল্যামিট্রোজিন হতে পারে এগুলো আমরা চুজ করব এটার সাথে হচ্ছে আমরা যেটা হচ্ছে যেই অ্যান্টিসাইকোটিকগুলো মুড স্টেবিলাইজার প্রপার্টি আছে যা যা লাইক ওলেনজাপিন খুয়েটিয়াপিন অথবা অ্যারিপিপ্রাজল রেসপেরিডন এগুলো হচ্ছে আমরা প্রিফার করতে পারি যেটা হচ্ছে তার সাইকোসিস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তার মুডটাকে কিন্তু অনেকটুকু মানে স্টেবিলাইজ করতে হেল্প করবে এটার সাথে যদি স্লিপের প্রবলেম থাকে আমরা বেনজোডাইজাপিন আমরা প্রেসক্রাইব করতে পারি তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে পেশেন্টের পার্টিকে কাউন্সিল করতে হবে যে ইট ইজ এ ব্রেন ডিজর্ডার এটাতে আসলে হচ্ছে পেশেন্টকে ক্রিটিসাইজ না করে তাকে আসলে কেয়ার করা দরকার মেডিকেশনে এটা প্রয়োজন আছে উই শুড কাউন্সিল দ্য পেশেন্ট অ্যাবাউট দ্য প্যাথোফিজিওলজি অব দ্য ডিজিজ তারপর ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওরটা কি ফলো আপের কী ধরনের গুরুত্ব আছে এবং এই এপিসোডটার ধরনটা কি কোর্সটা কি এটা এপিসোডিক একটা ইলনেস বারবার হবে এটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে উইথ মেডিকেশন বাট এটা পিওরলি কখনো হয়তো বা ভালো হবে না এই জিনিসটা কিন্তু বলতে হবে পেশেন্টকে কারণ হচ্ছে আর এই এই কাউন্সিলিংটা যদি আপনি না করেন তাহলে কিন্তু একটা এপিসোড কিন্তু ভালো হওয়ার পরে কিন্তু পেশেন্ট আর আপনার কাছে কিন্তু কাউন্সিলিংয়ে আসবে না তারা মনে করবে যে একটা এপিসোড ভালো হয়ে গেছে মানে আর হয়তো বা ওষুধ খাওয়ার গুরুত্ব নেই তো সেক্ষেত্রে কাউন্সিলিং ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইন দ্যাট কেস ঠিক আছে আর হোয়াট শুড বি দ্য পসিবল আউটকাম
আমাদের পরবর্তী প্রশ্নতে চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে 24 ইয়ার্স অফ ওল্ড মেল ইজ কমপ্লেইনিং অফ স্ট্রেঞ্জ এক্সপেরিয়েন্স ওভার দ্য লাস্ট পাস্ট ইয়ার এন্ড দ্য پیشنটস হিয়ার হিজ ওন থট বিং স্পোকেন অ্যালাউড এন্ড হিয়ার দ্য পিপল ক্যান হিয়ার হিজ থট অ্যাজ ওয়েল এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস তো এখন থট স্পোকেন অ্যালাউড আসছে তো আমাদের প্রথমেই আমরা জানি স্নাইডার ফার্স্ট ট্যাঙ্ক সিম্পটমসের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হচ্ছে আমাদের থট স্পোকেন অ্যালাউড মানে নিজের কথাগুলো কানে শুনতে পাওয়া পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু প্রথম ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এটা এটা ওয়েদার এনি কাইন্ড অফ সাইকোসিস কি না মাথায় থাকবে তো এটা ওয়েদার এটা সিজোফেনিয়া যদি সিক্স মান্থটা যদি আদার ধরনের ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল করে তাহলে এটা সিজোফেনিয়া কি না সেকেন্ড হচ্ছে এটা কোনো ব্রিফ সাইকোসিস কি না এটা আমাদেরকে দেখতে হবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে সিজোফেনিয়া হিসেবে ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিমটমসের হোয়াট আর দ্য ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিমটমস অফ দিস কন্ডিশন ফার্স্ট ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিমটমসগুলো আদার্সগুলো বলে দিবেন যে হচ্ছে থার্ড পার্সন অর্ডারি হ্যালোসিনেশন তারপর থট স্পোকেন অ্যালাউড অথবা থট ইকো সোমাটিক হ্যালোসিনেশন তারপর হচ্ছে সোমাটিক ডিলুশন ডিলুশনাল পারসেপশন ডিলুশন পজিশন ডিলুশন অ্যাবাউট দ্য পজিশন অফ দ্য থট লাইক ইনসেশন উইথড্রল ব্রডকাস্টিং ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিমটমস তো এগুলো হচ্ছে আমাদের বাকিগুলো আপনারা বলে ফেলবেন What are the drugs used for this disorder and what are the major side effects? So, in this case, we have a typical atypical use of the antipsychotic. So, in this case, we have a typical use of the antipsychotic. So, in this case, we have a typical use of the experimental side effects. So, in this case, we have a typical use of the experimental side effects. So, in this case, we have a typical use of the metabolic side effects. So, in this case, we have a major side effects. So, in this case, we have a after breaking a love affair of the young female colleague student was missing. and found by the police 40 miles apart from the house uh, after uh, two days and when inquiry and she was unable to uh, mention her identity and whereabout and uh, appropriate investigation reveals normality and uh, what is the provisional diagnosis তো সেক্ষেত্রে যখন হচ্ছে যে একটা লাভ অ্যাফেয়ার ভাঙার পরে অথবা একটা স্ট্রেসারের পরে যখন এই ধরনের তার যখন হচ্ছে ডিসোসিটিভ আইডেন্টিটি আইডেন্টিটি ডিফিউশন অথবা আইডেন্টিটিকে যখন হচ্ছে সে পার্সিভ করতে পারছে না তো ওয়েদার এটা ডিসোসিটিভ ডিসঅর্ডার কি না সেকেন্ড হচ্ছে কনভার্সন ডিসঅর্ডার কি না কারণ হচ্ছে কনভার্সন ডিসঅর্ডার কিন্তু যেটা হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল সিমটমসের সাথে সাথে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিন্তু সাইকিয়াট্রিক সিমটমসগুলো থাকে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথমে ডিসোসিটিভ ডিসঅর্ডার কিনা ডিসোসিটিভ আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার কিনা এটা আমাদের ফার্স্ট ইয়ার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদেরকে আদার যেহেতু ইনভেস্টিগেশন নর্মাল আসছে তো ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের স্পেশালি আমাদের ইমিডিয়েটলি যখন হচ্ছে তার জেনারেল এক্সপ্লেনেশন করা তাকে হচ্ছে তার পরিবারের সাথে নর্মাল একটা কথা বলার সুযোগ দিয়ে দেওয়া তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথম স্টে অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আমাদের কনফ্লিক্ট রেজলিউশন তো কি কনফ্লিক্টে যেহেতু লাভ অ্যাফেয়ার ব্রেক আপ হয়েছে তো এটা কিন্তু একটা হিউজ কনফ্লিক্ট তার জন্য তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই কনফ্লিক্টটাকে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল এটাকে অ্যাকসেপ্ট করা আইদার হচ্ছে যদি অ্যাকসেপ্ট না করা যায় এটাকে রিজলভ করার চেষ্টা করা তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সপ্লোয়েটিভ সাইকোথেরাপি এখানে খুব ভালো কাজ করে এভরি অ্যাকশন ভালো কাজ করতে পারে এটার সাথে মেডিকেশন উইল হেল্প তো সেক্ষেত্রে আপনি অ্যান্টি ডিপ্রেশন অ্যানজিওলাইটি প্রেসক্রাইব করতে পারেন এখানে কেটে কিন্তু আপনাদের ভালো সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ভালো রেজাল্ট আসবে বেনজোডাইজিপিন যদি স্লিপ ডিস্টারবেন্স থাকে সেক্ষেত্রে বেনজোডাইজিপিন আপনারা প্রেসক্রাইব করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ট্রু সিজার আচ্ছা এরপরে হচ্ছে হাউলি মিয়ানেজ দিস কেস অ্যান্ড মেনশন দ্য টু ইম্পর্টেন্ট মোটো সিমটমস অফ ডেফিসিট মোটো সিমটমস ডেফিসিট কী কী কনভার্সন ডিসঅর্ডার তো মোটো সিমটমস ডিসঅর্ডারের মধ্যে হচ্ছে খুব কমনলি হচ্ছে ফিট ল্যাক অ্যাটাক এটা হচ্ছে মোটো ডেফিসিট মোস্ট কমনলি কনভার্সন ডিসঅর্ডারে আসে আর একটা হচ্ছে প্যারালাইসিস নিয়ে আসে অনেক সময় গেট ডিস্টারবেন্স এই তিনটার মধ্যে যে কোনো দুটি আপনারা লিখতে পারেন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে মেনশন দ্য টু ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ট্রু সিজার এবং সিডো সিজার মেইন কথা হচ্ছে ডিউরেশন ট্রু সিজার কখনো ওয়ান মিনিট থেকে টু মিনিটসে বেশি হবে না সিউডো সিজার প্রলং পিরিয়ড অফ টাইমে হবে ঠিক আছে সেকেন্ড কথা হচ্ছে আপনার যখন হচ্ছে ট্রু সিজার হবে ট্রু ট্রু সিজারটা হচ্ছে আপনার স্লিপের ভিতরে হবে এনিওয়্যার হতে পারে আর যেটা হচ্ছে সিউডো সিজার ইউজুয়ালি ইন ফ্রন্ট অফ দ্য পিপল হবে কারণ দে ওয়ান্ট দ্য সেকেন্ডারি গেইন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য পিপল হওয়াটা কিন্তু গোজ ইন ফেভার ফর সিউডো সিজার আর একটা খুব কমন ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে টাং বাইটিং হচ্ছে কি না তো ট্রু সিজারের ক্ষেত্রে টাং বাইটিং হবে ইনকন্টিনিউস হবে দ্যাট মিনস হচ্ছে আপনার ইউরিনেশন ডেফিকেশন হবে তো সেক্ষেত্রে আপনার সিউডো সিজারের 
এরপর হচ্ছে আমরা ওই আমরা আসলে খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করছি কারণ আপনাদের পরীক্ষাও এগিয়ে আসছে এবং আই থিঙ্ক এটা যদি আগে থেকে আপনাদের মোটামুটি একটু চোখ বুলিয়ে রাখেন তাহলে আপনাদের লেখার জন্য খুব ইজি হবে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে একটা প্রশ্ন আফটার এ ব্রেক আপ অফ লাভ রিলেশনশিপ অফ টোয়েন্টি টু ইয়ার্স ওল্ড কলেজ স্টুডেন্ট ডেভেলপ দ্য পার্সিভ লস অফ কনসিয়াসনেস কনভার্সন অ্যান্ড বডি রোলিং মুভমেন্ট অ্যান্ড অন প্রপার ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি এক্সামিনেশন নো আইডেন্টিফিক্যাল অর্গেনি মানে আইডেন্টিফিক্যাল অর্গেনিক কজেস ওয়ার ফাউন্ড অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইউর প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস মেনশন দ্য টু প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডার্স and uh, write down the two diagnostic criteria for somatization disorder and how will you manage this case of uh, conversion disorder so ekhi kotha eta main kotha hocche apnake two differential diagnosis jehetu hocche tar fit like attack ache body rolling movement ache after stressor stressor er pore hocche fit like attack ta hocche eta kintu arekta differential point between the season and pseudo season তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার প্রথম ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এটা কনভার্সন ডিসঅর্ডার কি না যা যেহেতু হচ্ছে কোনো ইনভেস্টিগেশনে কোনো ধরনের মেডিকেল কজ আসেনি তো সেক্ষেত্রে সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে যে ওয়েদার এটা হচ্ছে ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডার কি না তো কনভার্সন ডিসঅর্ডারে যে জিনিসটা আছে তাদের মোটর ডেফিসিট এবং সেন্সারি ডেফিসিট নিয়ে প্রেজেন্ট করে কিন্তু ইউজুয়ালি কোনো ধরনের অর্গ্যানিক অথবা নিউরোলজিক্যাল কজ পাওয়া যায় না এবং যে জিনিসটা হচ্ছে এই কজটার জন্য তার নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট অথবা তার সেন্সের ডেফিসিটের জন্য তার হচ্ছে ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট ডেভেলপ হয় দিজ আর দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ সোমাটাইজেশন ডিসঅর্ডার এবং সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের মেইন ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে রিজলিউশন অফ দ্য কনফ্লিক্ট রিজলিউশন অফ দ্য কনফ্লিক্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা হচ্ছে আপনাকে যদি কনফ্লিক্টটা রিজলভ করা যায় রিজলভ করবেন আর যদি রিজলভ না করা যায় অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে তো সেক্ষেত্রে এক্সপ্লোরেটিভ সাইকোথেরাপি আপনাকে হেল্প করতে পারে কোপিং স্ট্র্যাটেজিজগুলো বিল্ড করা আপনার জন্য পজিটিভ হতে পারে ওকে এরপরে হচ্ছে আমাদের পরবর্তী একটা প্রশ্ন যে আফটার ফেলিং অফ এস এস সি এক্সামিনেশন সিক্সটিন ইয়ার্স অফ ওল্ড অ্যাডোলেসেন গার্ল ডেভেলপ ফরগেটফুলনেস অ্যান্ড অ্যাবাউট দ্য পাস স্টুডেন্ট লাইফ অ্যান্ড অন দ্য মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন ইট ওয়াজ ফাউন্ড শি রিটেন দ্য অ্যাবিলিটি অফ নিউ ইনফরমেশন অ্যান্ড যেটা হচ্ছে মানে রেট্রোগেট তার রেট্রোগেট মেমোরি লস হয়েছে গোজ ইন ফেভার ফর দ্য ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডার এখানে কিন্তু একটা কিছু ছিল যে ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডার কী কী আইডেন মানে সিমটমস হয় তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডার ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি প্রবলেম হতে পারে ডিসোসিয়েটিভ ফিউগ হতে পারে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনি মানে আপনি একটা নির্দিষ্ট কাজ করছেন মাঝখানে দুই দিন তিন দিন আপনি কী করেছেন আপনি আর মনে করতে পারবেন না তো সে ওই টাইমটাতে হচ্ছে ফিউগ এবং আরেকটা হচ্ছে ডিসোসিয়েটিভ পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আর ডিসোসিয়েটিভ অ্যামনেশিয়া তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যামনেশিয়া হচ্ছে আপনি ভুলে যাবেন রেট্রোগেট অ্যামনেশিয়া হবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনার আপনার নিউ ফরমেশন যে জিনিসটা আপনার নতুন কিছু শিখতে কিন্তু প্রবলেম হবে না কিন্তু আগের পাস্টের ইভেন্টসগুলো ভুলে যাবেন দ্যাস গোজ ইন ফেভার ফর ডিসোসিয়েটিভ ডিসোসিয়েটিভ অ্যামনেশিয়া তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে অবশ্যই আমাদের মেনশন ইউর প্রেজেন্টেশন অফ কনভার্সন ডিসঅর্ডার সেক্ষেত্রে মোটো সিমটমস ডেফিসিট হতে পারে তো সেক্ষেত্রে ফিট লাইক অ্যাটাক হতে পারে সিজার হতে পারে প্যারালাইসিস হতে পারে ট্রেমার হতে পারে গেট ডিস্টারবেন্স নিয়ে আসতে পারে মিক্স আপনার সেন্সারির ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যানাস্থেশিয়া হতে পারে সেক্ষেত্রে ডেফনেস হতে পারে ব্লাইন্ডনেস ডেভেলপ হতে পারে এগুলো নিয়ে আসতে পারে ডিসোসিয়েটের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার মেন্টাল ইভেন্টসের ভিতরে আপনি ফিউগ নিয়ে আসতে পারবে অ্যামনেশিয়া নিয়ে ডেভেলপ হতে পারে মাল্টিপল পার্সোনালিটি নিয়ে ডেভেলপ করতে পারে এই কনভার্সন ডিসঅর্ডার তো ম্যানেজমেন্ট মোড অফ দ্য সেম আমি আর রিপিট করব না ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন আফটার দ্য ডিভোর্স অফ এ ইয়াং ফিমেল হাউ সাডেনলি ডেভেলপ দ্য ইনএবিলিটি টু মুভ হার বোথ লেগ অ্যান্ড শি সিমস ইন ডিফারেন্স অ্যাবাউট হার সিবিআইটি অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনভেস্টিগেশন রিভিল নর্মাল অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস যেটা হচ্ছে মোটর ডিফিসিট নিয়ে আসতেছে মানে সিউডো মোটর দ্যাট মিন্স হচ্ছে তার প্যারালাইসিস নিয়ে ডেভেলপ হচ্ছে দ্যাট সে দুইটা লেগ কিন্তু মুভ করতে পারছে না তো সেক্ষেত্রে আফটার ডিভোর্স এটা একটা স্ট্রেসার অ্যাকিউট একটা স্ট্রেসারের পরবর্তীতে তো মাই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মেবি কেসেস অফ কনভার্সন ডিসঅর্ডার ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এটা প্রথম ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হবে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্টটা সেম কনফ্লিক্টটাকে খুঁজ খুঁজে বের করা কনফ্লিক্টটা কি এবং সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে সেকেন্ডারি গেইনটাকে হচ্ছে আমাদেরকে প্রিভেন্ট করতে হবে তাকে রেনফোর্স করতে হবে ডে মানে সে যাতে হচ্ছে ডেলি অ্যাক্টিভিটিসগুলো নিজে নিজে করে নিজে নিজে হাঁটে তাহলে
pathophysiology examination no debility of nor abnormality and what is your professional diagnosis how will you manage this case dekhen ekta ekta proshno ke kintu ekta mane disease ke kintu bibhinno bhabe kintu tar pattern korche repeated tar fit like attack hocche ebong kono dhoroner physical examination e kono dhoroner abnormality paoa jay na so goes in favor for uh, conversion disorder thik ache ebong newly married फिमेल जीटे तो मैरिज क्योंकि एक स्ट्रेस है तो ये जिस देखते हैं जो मैं कौन हिस्ट्री टाइम हिस्ट्री इन दैट केस हिस्ट्री इज भेरि माच इम्पर्टेंट बिकज आफ्टर एनी कैंड अफ स्ट्रेस लाइक डिवोर्स सेपारेशन मैरिज और वेदार होनी कई कैंड अफ केयर कारो हम जो नियर एंड डियर वन डेथ आफ्टर डेथ अफ ए नियर एंड डियर वन सो इन दैट केस इट मे बी एट ट्रिगारिंग फैक्टर्स और इट प्रिडिसपोजिंग प्रिसिपिटिंग फैक्टर्स फर डेवलपिंग द कन्भार्शन डिजर्डर इटे माथे रखते हैं ओके सो से क्षेत्र में हमें एक ही रकम इन मैं मैनेजमेंट से क्षेत्र में बीना एपर परवर्ती प्रश्न आफ्टर द फिजिकल पानिशमेंट फर्टीन इयार्स अफ ओल्ड बय डेवलप द इनिबिलिटी टू मुव हिज रईट आर्म उथ द फोबिया उइथ ए फोबिया एंड आफ्टर द प्रपार क्लिनिकल लैबरेटरि इन्भेस्टिगेशन और फिजिकल कोमोरबिटी आईडेंटिफाई ह्वाट इज योर प्रफेशनल डायगनोसिस एंड रईट डाउन द सैकोलजिकल ट्रिटमेंट अफ दिस केस एंड रईट डाउन द टू इम्पर्टेंट डिफरेंस विटुईन दिस केस एंड मैलिंगारिंग ओके इम्पर्टेंट डिफरेंस विटुईन दिस केस एंड ट्रू सीजन एंड मेन्शन द टू प्रेजेंटिंग सीमटम्स अफ डिसोसिएटिव डिजर्डर एगो मोस्ट अफ दि मोस्ट प्रोबेबलिगू आगे सेगल तो से क्षेत्र में एक पानिशमेंट सीभियर अक्यूट स्ट्रेस पर भायलेंट मैं दैट मीस हे एट अक्यूट स्ट्रेस डिजर्डर की ना ठीक है ये जिनके लक्ष्य रखते हैं तो से क्षेत्र में हमें अपना इट अक्यूट स्ट्रेस डिजर्डर की ना इटा माथा रखते हैं कन्भार्शन डिजर्डर प्रथम हमें कन्भार्शन डिजर्डर की ना जेहतु हे एखे मोटर डेफिसिट नहीं क्योंकि से प्रेजेंट कर तो से क्षेत्र में देखते हैं वेदार एक कन्भार्शन डिजर्डर की ना सेकेंडली हे इन स्ट्रेस डिजर्डर की ना अदार्स को स्ट्रेस डिजर्डर की ना तो से रिलेटेड हमें तरह स्ट्रेस खुजी बेर करते हैं तो से क्षेत्र में मैलिंगारिंग की ना तो मैलिंगारिंग क्षेत्र जो बाच्चार मैलिंगारिंग क्षेत्र प्रथम कथा जो से मैं हाटटा के नाते पर यार साथ ही गेन आना तो मैलिंगारिंग क्षेत्र में सब समय एक गेन जड़ित था मैं से हे निजे निजे कर दैट मीस हे अपना जो नर्माल जो एक अपना धरने हे अपना फिजिओलजिकल एक चेन्ज जो चेन्ज है अथवा देखा जाए जो धरण निजिकल प्रब्लेम है अथवा प्यारसिस है अथवा मोटो डेफिसिट है तो क्योंकि एक नर्माल एक पैटार्न फलो कर तो से क्षेत्र में मैलिंगारिंग क्षेत्र में कोधर पैटार्न फलो करें एक एक समय एक एकधरण सीमटम्स से बोलते इटारे साथ मेनलि तरह गेन थे आयदार हम स्कूल से जाए ना जेहतु पानिशमेंट कर तो से क्षेत्र में हे स्कूल स्कूल ना जावा एक होते और सेकेंड हे अथवा एक्साम फोबिया आज है जार जो हे अथवा तरह को बिहेवियर को प्रब्लेमगुलो आटार दिखे हतोबा रेनफोर्स करार्जन तर मैलिंगारिंग होते तो एनी कैंड अफ गेन होते मनीटरि अथवा तर को रेसपन्सिबिलिटी थी थे उइड्रो करार्जन यधर मैलिंगारिंग फीचार्सगुलो कर जिन खूब बसि इम्पर्टेंट विषय ओके एपर हम परवर्ती प्रश्नते चले जाब ओके ए परवर्ती प्रश्न टी हे ए टोटी फाइव इयार्स अफ ओल्ड मेल केम टू उ दायलेंट बिहेवियर ऑन हिज फादर ऑन सेभरल अकेशन एंड हि हियर द माल्टिपल वजेस फर फ्यू उक्स एंड इवेंचुअलि सीजेस्ट ओके मेल अच्छा जेटा हे अपना टोन्टी फाइव इयार्स अफ ओल्ड मैन मैं एक ऐले जो प्रब्लेम हे से हटात कर वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर हो गए उइथ माइनर प्रोभोकेशन अथवा उइदाउट प्रोभोकेशन और इटार साथे साथ माल्टिपल से क्योंकि खेलोसिनेटरि वजो क्योंकि सुनते 
তো এই জিনিসটা কিন্তু ইজ গোজ ইন ফেভার ফর ইট গোজ ইন ফেভার ফর এদার সাইকোসিস কি না ঠিক আছে এবং এটার সাথে সাথে সিন্স দেন হি ইজ অ্যাবেল টু সিট আপ অল দ্য নাইট অ্যান্ড মোস্টলি রিমেইন ইন দ্য বেড অ্যাট অল টাইম স্মুকস কন্টিনিউয়াসলি ইজ ভেরি ইরিগুলারলি অ্যান্ড কিপস হিমসেলফ অ্যাজ মাচ পসিবল অ্যালোফ ওকে এটা অ্যালোফ হবে আই থিঙ্ক ফর এ ইয়ার মানে সে সোশ্যালি উইথড্রল করে রাখছে is uh, what is the professional diagnosis so in my professional diagnosis is the case of schizophrenia or other psychotic disorder to so, shikete two differential diagnosis jodi ashe tale whether it is schizophrenia kina dekhte hobe othoba substance induced psychotic disorder ache kina to ei jinish gula ke amaderke exclude korte hobe acha etar sathe management issue schizophrenia management is general management korte hobe to shikete medication khub beshi dorkar to shei medication er khetre hocche amader typical antipsychotic atypical antipsychotic royeche mood stabilizer royeche amra jodi mood mood er problem thake mood stabilizer amra debo benzodiazepine prescribe korte pari etar sathe hocche amader psychological management er bhitore stress relaxation stress prevention ta beshi beshi joruri cognitive behavior therapy যেটা হচ্ছে আমাদের যেটা হচ্ছে অকুপেশনাল থেরাপিটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট বিকজ হচ্ছে সিজোফেনিয়ার পরে যেটা ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্টটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের অকুপেশনাল থেরাপিটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভিটি ডেইলি লাইভিং যেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ডেইলি লাইফ প্রোগ্রাম এডিএলপি বলা হয় এটাকে তো এটার মাধ্যমে হচ্ছে যে সিজোফেনি পেশেন্টগুলো তাদের ফাংশনাল লস হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে তাদের ওটাকে গেইন করার জন্য আর টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্সের যেহেতু এরকম ধরনের প্রবলেম হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আর একটা জিনিস দেখতে হবে তার ইন্টালেকচুয়াল ডিসেবিলিটি আছে কি না তো অনেক সময় দেখা যায় যে ইয়াং পার্সেনদের কিন্তু এই পঁচিশ বছর বয়সে অনেকে দেখা যায় যে ইন্টালেকচুয়াল ডিসেবিলিটি যাদের মাইল্ড পোর্শনের ছিল তাদের কিন্তু এই ধরনের সাইকোসিক্স অথবা বিহেভিয়ার কিছু প্রবলেম ডেভেলপ করতে পারে তো সেক্ষেত্রে তার কিন্তু আইকিউ ম্যান অ্যাসেসমেন্টও কিন্তু খুব বেশি জরুরি আচ্ছা ए परवर्ती एक प्रश्न से जा फाइव इयार्स अफ यूनिवार्सिटी स्टूडेंट स्टार्टेड टू बिहेव इन एन इनक्रेजिंग अड वे हि एपेंटलि एंग्री एंड टोल्ड हिज फ्रेंड दैट हि वज़ बी हार्म हिज ब्रेन उथथ पयजनस गैसेस एंड टेक एवे हिज थट्स फर लास्ट सिक्स मान्थ ओके तो जी प्रब्लेम हो पचिस बचर एक ओल्ड स्टूडेंट एक मेल स्टूडेंट जे प्रब्लेम आसले फेस कर कि अड बिहेवियर कर इनक्रिजिंगलि বাড়ছে এবং সেই সাথে হঠাৎ করে অ্যাংরি হয়ে যাওয়া এবং হচ্ছে একটা হচ্ছে ডিলুশনে ভোজ ভোগাজ পার্সিকিউটিভ ডিলুশন যেমন তার ব্রেনটাকে পয়জনাস করা হচ্ছে কোনো আউটসাইড এজেন্সির মাধ্যমে এবং তার কথাগুলোকে ফ্রিকোয়েন্টলি টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সিক্স মান্থ ধরে তো ইট গোজ ইন ফেভার ফর সিজোফ্রেনিয়া তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের টু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এটাই সিজোফেনিয়া কিনা একটা এটা মেইনলি অথবা যদি আসলে যদি সিক্স মান্থ যদি পূর্ণ না হতো তাহলে আমরা কিন্তু অন্য ধরনের সাইকোটিক ডিজর্ডার কিন্তু চিন্তা করতাম অথবা আরেকটি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের মধ্যে হয়তো বা যদি আপনার এরকম হতে পারে অর্গ্যানিক কিন্তু অর্গ্যানিক ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক সিক্স মান্থ পর্যন্ত পার্সেস করবেন ওটা অ্যাকিউট কেস হয়ে যাবে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে মোস্ট প্রোবেল কেস ইস এ কেস অফ সিজোফ্রেনিয়া তো সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটাও হচ্ছে সিজোফেনিয়ার মতোই সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার মেডিকেশন সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট সোশ্যাল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে রিহেবিলিটেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে দেখতে হবে ওকে আউটকাম ওকে এই এই প্রশ্নটা আমাদের শেষ হয়ে গেল এটার সাথে একটা লেজ আছে হোয়াট আর দ্য অ্যান্টি ডোপামিনার্জিক ইফেক্ট অফ অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ ড্রাগ অ্যান্টি ডোপামিনার্জিক ড্রাগসের জন্য হচ্ছে নর্মালি এক্সট্রা পেমেন্টাল সাইড এফেক্টগুলো হয় গে ডিস্টারবেন্স হয় তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যে ইপিএসির যে সিমটমসগুলো ট্রেমার হওয়া ইনক্রিসালাইভেশন হওয়া গে ডিস্টারবেন্স ডেভেলপ হওয়া এটার সাথে টার্ডিপ ডিস্টাইন ডিস্টোনিয়া টার্ডিপ ডিসকাইনেশিয়া একাত্রিশে ডেভেলপ হওয়া এগুলো কিন্তু অ্যান্টি ডোপামিনার্জিক ইফেক্টের সাইড ইফেক্ট তো রাইট ডাউন দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোস আছে এটা বলা হয়ে গেছে এর পরবর্তী একটা প্রশ্ন টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ ওল্ড বাংলাদেশি মেল কেম ব্যাক ফ্রম দ্য ম্যালেজিয়া ব্রড টু দ্য সাইকিয়াট্রি ওপিডি উইথ দ্য কমপ্লেন্টস অফ সাসপিসিয়াসনেস দ্যাট পিপলস আর ট্রাইং টু কিল হিম পুয়ার সেলফ কেয়ার সোশ্যাল উইথড্রল অ্যান্ড হিয়ারিং অফ ভয়েজেস কামিং ফ্রম অন হিজ অ্যাকশনস হোয়াট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস তো পঁচিশ বছর একটা ছেলের এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে ডিউরেশনটা আসলে মেনশন করা নেই সো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস প্রথম কথা এটা ওয়েদার যদি সিক্স মান্থ যদি মানে ফুলফিল করে ইট ইজ দ্য কেস অফ সিজোফেনিয়া সেকেন্ড হচ্ছে যে এটা ইট মে বি কেস অফ অ্যাকিউ মানে ব্রিফ সাইকোসিস কি না যদি এক মাসের সিমটমস হয় যদি হচ্ছে এক মাস থেকে ছয় মাসের মধ্যে হয় তাহলে সিজোফ্রেনি ফর্ম ডিজর্ডার কিনা এটাকে দেখতে হবে এটার সাথে যেহেতু ইয়াং পার্সেন
তো সে ক্ষেত্রে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট মডালিটি মোর অফ দ্য সেম আর সেটাকে আমরা রিপিট করব না কমন সাইড ইফেক্ট অফ হ্যালোপেডাল অ্যান্ড রেসপেডাল হ্যালোপেডালের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এক্সপেরিমেন্ট সাইড ইফেক্টগুলো বেশি হবে কোলিনার্জিক ইফেক্টগুলো বেশি হবে ড্রাই মাউথ ব্লাড ভিশন ইউনি কনস্টিপেশন অথবা ড্রাউজিনেস এগুলো হবে বেশি আর রেসপেডালের ক্ষেত্রে যেটা মেটাবলিক সাইড ইফেক্টগুলো বেশি হবে কিছু দেখা গেছে যে হচ্ছে আপনার ইনক্রিজ মানে অ্যাপিটেট বাড়ছে ওয়েট গেইন হচ্ছে কোলেস্ট্রল লেভেল বেড়ে যাচ্ছে অথবা গ্লুকোজ টলারেন্সটা হচ্ছে আপনার মানে ইম্পেয়ার হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স ডেভেলপ হচ্ছে মেটাবলিক সিনড্রোম ডেভেলপ হচ্ছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে রেসপেরিডন এবং সেক্সুয়াল ডিসফাংশনও ডেভেলপ হতে পারে রেসপেরিডনে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এই জিনিসগুলো মোস্ট কমন সাইড ইফেক্ট হিসেবে আসবে আরেকটা আরেকটা কোয়েশ্চেনে যাচ্ছে পরবর্তী প্রশ্নতে এ স্টুডেন্ট অফ এইটিন ইয়ার্স ওল্ড মেল মেল না ফিমেল বলা হয় নাই ব্রড বাই হিজ ফ্যামিলি মেম্বার ইন সাইকিয়াট্রি ওপিডি ফর আন্ডার অ্যাক্টিভিটি সামটাইমস হি অ্যাপেয়ার অ্যাংরি অ্যান্ড পেশেন্ট টোল্ড দ্যাট হিজ ফ্রেন্ডস দ্যাট হি ইজ বিং চিটেড অ্যান্ড হিয়ারিং ভয়েজেস অ্যান্ড কমেন্টিং অন হিজ অ্যাকশন ওকে সে মানে এক ধরনের পার্সিকিউটরি ডিলিউশনে সে ভুগছে এবং সেটার সাথে তার সোশ্যাল উইথড্রলও আছে এবং হচ্ছে পেশেন্টকে তার নিজের নিজের ধরনের কোনো ধরনের ইনসাইট নেই তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু আসলে সাইকোটিক সিমটমসই মনে হচ্ছে যদি সিক্স মান্থ যদি ফুলফিল করা হয় তো সেক্ষেত্রে কনফার্মেশন অফ ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি টেকিং তো সেক্ষেত্রে ডিউরেশনটা কেমন সিভিআইটিটা কেমন ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্টটা কেমন কো মরবিটিতে আসছে কি না এগুলো কেমনকে এক্সক্লুড করতে হবে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের তিনটা মেনশ দ্য থ্রি ড্রাগস ক্যান বি প্রেসক্রাইব ইন দ্যাস কেস তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজর্ডার কিনা এই জিনিসটাকে দেখতে হবে যেহেতু সোশ্যাল সোশ্যাল উইথড্রলও আছে আন্ডার অ্যাক্টিভিটিও আছে এবং ইয়াং পার্সন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজর্ডার সাইকোসিস আছে কিন্তু আমাদের ডিফেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস রাখতে হবে তো প্রথমে যেহেতু হচ্ছে আমাদের যেহেতু তার আন্ডার অ্যাক্টিভিটি আছে তো আমরা হচ্ছে সাইকোসিসের আগে আমরা চিন্তা করব মেজর ডিপ্রেশন আছে কিনা তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যান্টি ডিপ্রেশনটা আমরা দেব এটার সাথে সাইকোসিস সিমটমস যেহেতু আছে অ্যান্টি সাইকোটিক প্রেসক্রাইব করবো আর যদি হচ্ছে সিজোফেনিয়ার মানে হচ্ছে ডিউরেশনগুলো ফুলফিল করে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা অ্যান্টিসাইকোটিক প্রেসক্রাইব করব টিপিক্যাল অ্যান্টিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক এটার সাথে মুড স্টেবিলাইজার দিতে পারি যদি লাগে আসলে না লাগলে দরকার নেই বেঞ্জোডাইজিপিন দিতে পারি তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা সাইকোলজিক্যাল কিছু মানে হচ্ছে মেজার্স আমরা নিতে পারি তো কাউন্সিলিং হতে পারে তারপর হচ্ছে আপনার স্ট্রেস রিডাকশন কোপিং স্ট্র্যাটেজিস হতে পারে সোশ্যালের ক্ষেত্রে হচ্ছে রিহেবিলিটেশন হতে পারে তো দিজ আর দ্য কাউন্সিলিং ফর দ্য পেশেন্ট এরপরে হচ্ছে আরেকটা প্রশ্ন আমরা পড়ি সেটা হচ্ছে এ টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ ওল্ড ওয়ার্কার সেন্ট ফ্রম দ্য কুয়েত ফর ওয়ান্ডারিং সোশ্যাল আইসোলেশন নন অ্যাটিং নন অ্যাটেন্ডিং দ্য ওয়ার্ক স্টেশন উইথ দ্য হিস্ট্রি অফ আউট বার্স্ট অফ অ্যাঙ্গার পুয়ার সেলফ কেয়ার হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হোয়াট ইজ দ্য অল্টারনেট সাইকিয়াট্রিক ডায়াগনোসিস মেনশন অ্যাবব অ্যান্ড থ্রি মুড স্টেবিলাইজার মুড স্টেবিলাইজিং ড্রাগস অ্যান্ড নেম দ্য থ্রি অ্যান্টি অ্যানজিওলাইটিক ড্রাগস ওকে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে তার কিছু কিছু ওয়ান্ডারিং অথবা সোশ্যাল আইসোলেশন এবং নন অ্যাটেন্ডিং ওয়ার্ক স্টেশনে কিছু প্রবলেম অ্যাঙ্গার আউটবার্স্ট এবং সেলফ কেয়ারের প্রবলেম হচ্ছে যেটা হচ্ছে তার এই প্রবলেমগুলো কিন্তু যেটা আমরা প্রথমেই বলছি যে এটা মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজর্ডার সাইকোসিস কিনা এটা দেখতে হবে এটার সাথে হচ্ছে সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে নেগেটিভ সিম সিমটমস অফ সিজোফেনিয়া কিনা এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর একটা হচ্ছে যেহেতু ইয়াং পেশেন্ট তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে সাবস্টেন্স মিসইউজ আছে কিনা এবং যে তো সে কুয়েতে থাকতো সেক্ষেত্রে অ্যালকোহলের হিস্ট্রিটা নেওয়াটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের অল্টারনেট ডায়াগনোসিস এগুলোই হবে নেম দ্য থ্রি মুড স্টেবিলাইজার মুড স্টেবিলাইজিং ড্রাগস মুড স্টেবিলাইজিং ড্রাগসগুলো কিন্তু আমরা বলেছি লিথিয়াম সোডিয়াম ভ্যালপোয়িক অ্যাসিড এবং কার্বারমাজাপিন এবং তিনটা অ্যান্টি অ্যানজিওলাইটিক ড্রাগস অ্যানজিওলাইটিক ড্রাগসগুলো হচ্ছে আমরা নর্মালি যেগুলো বেনজোডাইজিপিন এগুলো হচ্ছে অ্যানজিওলাইটিক ড্রাগস অথবা দেখা যাচ্ছে কিছু অ্যান্টি অ্যান্টিসাইকোটিক আছে যেগুলো হচ্ছে লো ডোজ অ্যানজিওলাইটিক হিসেবে কাজ করে যেমন অলেনজাপিন কুইটিয়াপিন স্পেডেন এটার সাথে হচ্ছে বিটা ব্লকার দিজ আর দ্য অ্যানজিওলাইটিক ড্রাগস আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমাদের আরেকটা প্রশ্নতে চলে যায় টোয়েন্টি টু ইয়ার্স অফ ওল্ড লেডি কেম টু দ্য সাইকেট্রিক ওপিডি উইথ দ্য ইলভেন্ট টকিং অ্যাসল্টিভ বিহেভিয়ার ল্যাক অফ সেলফ কেয়ার হিয়ারিং মাল্টিপল ভয়েজেস টু ওয়ান অ্যান্ড আদার স্লিপিনেস ফর দ্য লাস্ট সেভেন মান্থস ফলোইং দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল
তার বাচ্চাটি যেটি হচ্ছে সাত মাস আগে মারা গেছে তো পোস্টমার্টিক স্ট্রেস ডিজর্ডার আছে কিনা এটা প্রথমে আমাদেরকে দেখতে হবে প্রথম কথা তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যদি এটা পোস্টমার্টিক স্ট্রেস ডিজর্ডার না হয় তাহলে আমাদের সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ওয়েদার ইট ইজ এ কেস অফ সিজোফেনিয়া কি না তো এটা আমাদের দুইটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হতে পারে তো সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট অপশনের যদি আছে পোস্টমার্টিক স্ট্রেস ডিজর্ডার মানে বারবার যদি রিপিটেড যদি তার এই ইন্ট্রোসিভ থটসগুলো আসতে থাকে এটার সাথে ইনক্রিজ এনজাইটি থাকে অথবা আদার বিহেভিয়ার প্রবলেমগুলো থাকে তাহলে কিন্তু আমরা পোস্টমার্টিক স্ট্রেস ডিজর্ডারের হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আপনাকে পেশেন্টকে আমরা হচ্ছে অ্যানজিওলাইটিক ড্রাগস দেন হচ্ছে অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগস মোস্ট স্টেবিলাইজিং ড্রাগস প্রিপেয়ার করে থাকি এবং এটার সাথে সাইকোলজিক্যাল সাপোর্টটা দেই তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে পেশেন্টদেরকে হচ্ছে ইএমডিআরটা কিন্তু খুব ভালো একটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আপনার পোস্টমার্টিক স্ট্রেস ডিজর্ডারের যে ট্রমা সেই ট্রমাটা থেকে অনেকটুকু বের হতে হেল্প করে আর যদি সিজোফেনিয়া হয় সিজোফেনিয়া ল্যাক হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্টে চলে যাবে ওকে ইভালিয়েট দ্য প্রোগনোসিস উইথ দ্য পয়েন্টস তো পয়েন্টসের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফিমেল পেশেন্ট যদি সাইকোসিস হয় ফিমেল পেশেন্ট তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে একটা স্ট্রেসারের পর হওয়া অথবা দেখা গেছে যে মানে এটার সাথে সাথে হচ্ছে কিছু মানে মিক্স সিমটমস যেমন পজিটিভও এটার সাথে কিছু নেগেটিভ সিমটম মিক্স সিমটমস আসা তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রোগনোসিস কিন্তু ফেভারেবল তো সেক্ষেত্রে যে আর্লি ডায়াগনোসিস এটাও কিন্তু গোজ ইন ফেভার তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা ইনিশিয়ালি পেশেন্টকে যদি ডায়াগনোসিস আন্ডারে আনতে পারি ট্রিটমেন্টে আওতে আনতে পারি তো সেটা প্র ট্রিটমেন্ট প্রোগনোসিসটা কিন্তু অনেকটুকু ভালো যেমন হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সিজোফেনিয়া হান্ড্রেড পেশেন্টের ভিতরে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট পেশেন্ট কিন্তু পুরোপুরি কিন্তু রেমিশন হয় কিছু হয়তো বা মেডিকেশন খেয়ে যেতে হয় এবং দেখা যাচ্ছে অনলি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে সিজোফেনিয়া পেশেন্টের ক্ষেত্রে লাইফ লং হয়তো বা তাদেরকে মেডিকেশন খেতে হয় এবং এটার সাথে হচ্ছে খুব কম ইম্প্রুভমেন্ট হতে পারে এটা অনলি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কেসে তো সেক্ষেত্রে কিছু রেজিস রেজিস্টেন্স কিছু কেসেস থাকে তো সে সেটা কিন্তু ওটা বাদে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টে কিন্তু আউটকাম কিন্তু খুব ভালো তো সেক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এই জিনিস এই পয়েন্টগুলোকে মেনশন করতে হবে এটার সাথে হচ্ছে যদি ফ্যামিলি সাপোর্ট থাকে ফিনান্সিয়াল সাপোর্টগুলো ভালো হয় এই জিনিসগুলো এক্সট্রা পয়েন্টে তার ফেভারে যাবে আচ্ছা এরপরে পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমাদের ফর দ্য লাস্ট থ্রি ইয়ার্স টোয়েন্টি টু ইয়ার্স অফ ওল্ড স্টুডেন্টস ওয়াজ ইনক্রিজ উইথড্রল উইথ দ্য পুয়ার সেলফ কেয়ার অ্যান্ড হি কেয়ার গিভার স হিম সেলফ মাটারিং উইথ দ্য সেলফ ক্লিঙ্গিনেস স্লেফ ক্লিঙ্গিং অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যান্ড অ্যান্ড সাম পার্সিকিউরি ডিলিউশন অফ বিং কেল্ড হোয়াট ইজ দ্য প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস রাইট ডাউন দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ডায়াগনোসিস দ্য সিমটমস ওয়ার ফর দ্য লাস্ট থ্রি মান্থস ওকে যদি আসলে এই প্রবলেমগুলো তিন মাসের জন্য হয় তাহলে কি বলবেন যেহেতু হচ্ছে সাইকোটিক সিমটমসই মনে হচ্ছে যদি তিন মাসের মধ্যে হয় তিন মাস পর্যন্ত যদি পার্সিস করে তাহলে সিজোফেনিফর্ম ডিজর্ডার আমি কিন্তু আগেই বলেছি এক মাসের বেশি ছয় মাসের কম তাহলে সিজোফেনিফর্ম ডিজর্ডার মেনশন দ্য নেগেটিভ সিমটমস অফ সিজোফেনি আন্ডার অ্যাক্টিভিটি হতে পারে ল্যাক অফ সেলফ কেয়ার হতে পারে সোশ্যাল উইথড্রোল হতে পারে এফেক্টিভ ব্লান্টিং হতে পারে তারপর হচ্ছে এফেক্টিভ ফ্ল্যাটারিং ডেভেলপ হতে পারে এমন এমন ল্যাক অফ মোটিভেশন হতে পারে অ্যালোগিও ডেভেলপ হতে পারে দিজ আর দ্য নেগেটিভ সিমটমস তো মেনশন দ্য নেম অফ ওয়ান অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক উইথ দ্য ডোজ তো অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিকের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে নেগেটিভ ক্ষেত্রে আপনার খুব ভালো কাজ করে হচ্ছে রেসপেরেডন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে রেসপেরেডাম আমরা ইনিশিয়ালি টু মিলিগ্রাম দিয়ে ওয়ান মিলিগ্রাম দিয়ে শুরু করতে পারি টু মিলিগ্রামে থেকে আস্তে আস্তে করে তার ডোজ অনুযায়ী বাড়া বাড়াতে পারি তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে ডোজটা আমরা নর্মালি টুয়েলভ মিলিগ্রাম টু সিক্সটিন মিলিগ্রাম আপ টু সিক্সটিন মিলিগ্রাম পর্যন্ত আমরা ইনক্রিজ করতে পারি ওকে এরপরে হচ্ছে আরেকটা কোশ্চেন চলে যাচ্ছে ইয়াং লেডি প্রেজেন্টেড উইথ দ্য ফলস বিলিভ উইথ অ্যাপসুলেট সাবজেক্টিভ সার্টিনিটি ওকে উইথ দেন নন ইভিডেন্স উইথ নন ইভিডেন্স হাউ উইল ইউ এক্সপ্লেন সাচ এ কন্ডিশন অফ সাইকেট্রিক পার্সপেকটিভ অ্যান্ড মেনশন দ্য কমন ভ্যারিয়েন্ট অ্যান্ড কো রিলেট উইথ দ্য ডায়াগনোসিস উইথ টু সাইকেট্রিক ডায়াগনোসিস আচ্ছা সে হয়তো বা হচ্ছে একটা সার্টেন বিলিভ করে যে একটা জিনিস হবে সাবজেক্টিভ সার্টিনিটি এবং এটার সাথে হচ্ছে কোনো ধরনের মানে মানে এভিডেন্স নেই তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে একটা লেডি যে কোনো ধরনের একটা ডিলিউজন
মুড ডিজর্ডার আসলে যদি যদি মুড কনগুয়েন্ট না হয় মুড ইনকনগুয়েন্ট হয় তাহলে কিন্তু ইট গোজ ইন ফেভার ফর সাইকোসিস অফ সিজোফেনিয়া মোস্ট প্রবাবলি তো সেক্ষেত্রে এটা আমাদের দুইটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে তো সেই অনুযায়ী আমাদেরকে কন্ডিশনগুলোকে এক্সপ্লেন করতে হবে ঠিক আছে এরপর আমরা আমাদের আর একটা প্রশ্নতে চলে যাই ফর দ্য লাস্ট ওয়ান ইয়ার টোয়েন্টি ইয়ার্স অফ ওল্ড স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ডেভেলপ এন অ্যাবনর্মাল বিলিফ অফ বিং ফলোড and kidnapped by some people mentioned the mention and she also mentions about hearing the voices or discussing about the matter so what is the clinical diagnosis and two alternate diagnosis to she kete hocche kintu amra dekhchi delusion ache tar persecutory delusion ache ar follow kore take that means hocche delusion of reference o ache third hocche tar auditory hallucination tinta jinish amra kintu peye jacchi to she kete hocche apnar je eta clinical diagnosis ta jodi 6 month hoy tar schizophrenia etar sathe jodi 6 month jodi purno na kore 1 month hoy tar hocche brief psychosis ar jodi hocche seta o jodi apni na korte plan 6 month er in between hoy tar schizophrenia form diagnosis ar jodi hocche mone koren je apni onno kono kichu diagnosis korte chaachen to she kete hocche amader major depressive disorder with mane psychotic symptoms ache kina ei jinish ta ke dekhte hobe thik ache okay এরপর আরেকটা প্রশ্নতে যাচ্ছে এইটিন ইয়ার্স অফ ওল্ড মেল এইচএসসি এক্সামিনি রিসাইডিং ইন দ্য হোস্টেল ডেভেলপ এন অ্যাবনর্মাল বিলিফ অফ বিং বিং রেফার্ড বাই রুমমেট অ্যাজ এ গে আচ্ছা তাকে গে আসলে বলা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল বিলিফ অ্যান্ড হি অলসো মেনশন দ্যাট দে ডেস্ট্রয়েড হিজ সেক্সুয়াল অ্যারোজাল বাই অ্যামুলেটার্স অ্যান্ড হি অলসো হি আর সাম সেভারেল বয়েজ আসলে পড়তে পারছি না বিকজ লেখাগুলো খুব বেশি ক্লামজি সেভারেল ভয়েজেস ইন ফেভার ফর অ্যাবনর্মাল বিলিফ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস আচ্ছা ওয়েদার যেটা হচ্ছে তার যে জিনিসটা হচ্ছে একটা হোস্টেলে সে থাকছে তো সেক্ষেত্রে একটা হোস্টেল মেটের কথাই বলেছে তার কাছে মনে হচ্ছে তার যে রুম মেটরা তাকে হয়তো বা গে বলে সম্বোধন করে এবং তারা যেটা সে যেটা মেনশন করছে তারা আসলে যে সে রুমমেটরা এক ধরনের প্লট করেছে তার সেক্সুয়াল অ্যারোজলগুলোকে নষ্ট করার তো এটা কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ মানে আপনার ইজ দিস ওয়ান টাইপ অফ পার্সিকিউরিটি ডিলিউশন এবং যে জিনিসটা হচ্ছে আপনার সেই সাথে কিন্তু সে কিছু সেভারেল ভয়েসও পায় এই অ্যাবনর্মাল বিলিফের এভিডেন্সে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যে যদি এটা আসলে ইজ গোজ ইন ফ ডিলু সেক্সুয়াল যেটা হচ্ছে ডিলুশন অফ সেক্সুয়াল ডিলুশন যেটা কিন্তু গোজ ইন ফেভার ফর সিজোফেনিয়া ফার্স্ট অফ অল কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ যেহেতু পেশেন্টটা হচ্ছে ইয়াং তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি কেউ যদি স্টিমুলেটারি গ্রুপ অফ সাবস্টেন্স নিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তার ধর এই ধরনের কিন্তু পার্সিকিউটিভ ডিলুশন হতে পারে স্পেশালি হচ্ছে যে যদি অ্যামফিটামিন ইয়াবা কোকেইন হিরোইন অথবা অ্যালকোহল এই ধরনের কোনো ধরনের ড্রাগস যদি নিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তার এই ধরনের সিমটমস হতে পারে ওকে হোয়াট ইজ দ্য নিউ ট্রান্সমিটার অ্যাবনর্মালিটি অকার্স ইন ডিজ অর্ডার যদি সিজোফেনিয়া হয় তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে নিউ কেমিক্যাল নিউ কেমিক্যালস মানে সরি যেটা হচ্ছে আপনার নিউ ট্রান্সমিটারের ক্ষেত্রে ডোপামিন নন এপিনেফ্রিন সেরোটোনিন আর হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে এ এপিনেফ্রিন যেটা হচ্ছে ডোপামিন নন এপিনেফ্রিন সেরোটোনিন আর যে জিনিসটা হচ্ছে আপনার একটা নর্মালি যেটা আরেকটা হিস্টামিনিক কিছু ইফেক্ট রয়েছে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে হিস্টামিক ইফেক্টের উপরও আপনার রোল নর্মালি হচ্ছে আপনার যে মোস্ট প্রবেবলি দুইটা নিউ ট্রান্সমিটারের কথা যদি বলা হয় তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি ডোপামিনের কথা বলবেন নন এপিনেফ্রিনের কথা বলবেন আর একটা হচ্ছে সেরোটোনিন ঠিক আছে এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে গ্লুটামেট গ্লুটামেট কিছু নিউ ট্রান্সমিটার গ্লুটামেট এক্সেটেটের নিউ ট্রান্সমিটার এটার উপর অনেকটুকু ফাংশনস রয়েছে ঠিক আছে ওকে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে সিজোফেনিয়ার ক্ষেত্রে ডোপামিনটা বাড়বে নন এপিনেফ্রিনটা বেড়ে যাবে সেরোটোনিনটা কমে যাবে আচ্ছা আমরা হচ্ছে আমাদের আজকে একদম লাস্ট একটা প্রশ্ন শেষ করব আমরা হচ্ছে আগামী ক্লাসে বাকি টুকু বা বাকি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে সেগুলোকে শেষ করার চেষ্টা করব আসলে লর্ডস অফ আপনাদের ক্লিনিক্যাল বেস্ট কোয়েশ্চেন যেটা আসলে এক ঘন্টার মধ্যে আসলে সলভ করা এটা খুব কঠিন আমরা হচ্ছে আমাদের লাস্ট আর একটা কোয়েশ্চেন নিব
ओके लास्ट क्वेश्चन होते हैं फॉर द लास्ट टेन मंथ्स ऑफ़ ट्वेंटी फाइव इयर्स ऑफ़ ओल्ड हाउसवाइफ डेवलप द एब्नॉर्मल बिलीफ ऑफ़ बीइंग पॉइजन बाय द अदर पीपल एंड शी आल्सो मेंशन दैट द दैट दे इम्प्लेंटेड पॉइजनस डिवाइस इन हर स्टोमक एंड शी आल्सो हियर द वॉइसेस टेलिंग हर दैट शी विल बी and what is the differential diagnosis or the clinical diagnosis mention the two alternative diagnosis and two uh, dsm 5 criteria for this diagnosis and neurotransmitter abnormality occurs in this case and uh, what are the delusion may be found in this case so it is clearly bujhay jacche it is a case of schizophrenia to ke ekta delusion ache hallucination o ache ebong etar sathe hocche apnar diagnostic criteria onujayi dsm 5 plus two or more of the following criteria jemon delusion hallucination disorganized speech disorganized behavior और कैटेटनिक सिमटम्स अथवा नेगेट सिमटम्स मध्य दुईट अथवा दुईट बेसि थे छय मास पार्सिस करते हैं और इटार फांगशनल इम्पेयरमेंट होते हैं और अर्गेनिक को पैथोलजी थका जा तो ये हम डिफेन्सियल डायगनोसिस तो से क्षेत्र में निोट्रांसमिटरगुल बलाई है इपिनाफ्रिन नन इपिनाफ्रिन हम ग्लुटामेट और सेवेटोन रिसेप्टारे तारतम्य है तो से क्षेत्र में हे एगो हे इनक्रीज परमाणे पाव जाए गाबा रिसेप्टर का डिक्रीज पावा जाए और एक हम अवश्य गाबा निओ ट्रांसमिटर यार कथा बला हो तो क्षेत्र में गाबा रिसिप्टर का कमे जाने कि डिजिनेबिटेड बिहेवियर शो करते और से क्षेत्र से नर्माली डिल्यूशन क्षेत्र से क्षेत्र में नर्माल प्रेजेंटेशन हिसाब से सिजोफेनिया क्षेत्र में जो पार्सिक्यूटिव डिल्यूशन हवा अथवा डिल्यूशन अफ कंट्रोल डिल्यूशन अफ जमन हे डिल्यूशन अफ रेफरेंस डिल्यूशन अफ पजिशन अफ थट इन्सार्शन उइड्रल ब्रडकस्ट नहींगल हमें मोस्ट प्रोबेबलि सीजोफेनिया क्षेत्र में मोर रिलेभेंट ओके डियर स्टूडेंट आज के मत आज के सैकेट्रिक वायब क्लसटी एखे शेष हमें ट्राई करब कल के एक क्लस और आगामी एक जेको बुधवार अथवा बृहस्पतिवार एक क्लस भेतरे अपन आज ये प्रब्लेम बेस क्वेश्चनगुल्लो के सल्व करार्जन तुण पर्त आगामीकाल पर्त सबा सुस्थान भलो थकबें एवं एक्सेस मेडिकल स्कूल साथ ही थकबें और ये क्लसगुलो नियमित करते थकबें सबा भलो थकबें शुभरत्रि